Kalau Ali lumayan sih, banyak banget dikasih PR. Tapi karena belajarnya di rumah, jadi hitung-hitung bisa bantuin ibu. Kalau kalian gimana nih, gengs? Mm, ya gitu sih, agak ngebosanin. Apalagi kan ini udah jalan sebelah juga, jadi rutin tesnya itu-itu mulu. Bosen, teman-teman aku juga ada yang rebahan mulu, main handphone satu harian, kemarapan drama. Is, pokoknya biar kerjaan lah. Iya nih, malah nggak ada petuang jajan, nggak bisa keluar. Sama, Lida juga. Semoga pandemi covid ini segera berakhir ya. Amin. Eh, udah dulu ya, ada kelasan lagi nih. Bye. Bye. Eh, Ayu mau kerja sih di rumah? Tadi kan Ayu udah bilang ke Lida kalau Ayu itu bantu ibu di rumah. Karena kan biasanya kan Ayu sekolah itu pulangnya sore, jadi nggak sempat bantu ibu di rumah. Hmm, oh ya Farida, nah ya hari pendidikan ini nanti diperingati. Eh, iya juga ya, di tengah pandemi COVID-19 lagi, ya kan Ayu? Iya Rida, hmm, bentar deh bentar, kayaknya nih kita lebih seru nih ngobrol sama ibu gurunya langsung tentang hari pendidikan di Mei ini. Kalau gitu, I invite Kak Inur dulu ya, Farida. Bentar nih, bentar. Assalamualaikum, Ai. Eh, siapa tuh satu lagi? Waalaikumsalam, Kak. Ini Rida, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Gimana puasanya? Masih semangat, kan? Oh, ini, anyway, kenapa nih, Dek Ai? Kita ngumpul online kayak gini. Gak ada apa-apa kok, Kak. Cuman, Ayu pengen ngobrol-ngobrol bareng aja sama kakak Ayu pengen sharing-sharing nih sama kakak Soal isu pendidikan di Indonesia selama COVID-19 ini Iya kak, cerita dong kak hmm, Pas dong, kakak juga lagi ngikuti nih program dari Pak Menteri ya Pak Kemendibu, Pak Nadim Nah itu ditayangkan di TVRI ya Nah nggak biasa-biasanya kita tuh buka channel TVRI Tapi karena nih masa wabah pandemi covid-19 ini ya mau nggak mau kita akhirnya harus belajarnya di rumah atau diistilahkan dengan home based learning nah sekarang udah mau masuk bulan ketiga ya belajar di rumahnya nah inilah yang uh, saat ini yang harus kita jalani gitu ya nah gimana nih dengan DAI dan D. Rida dengan belajar di rumahnya hmm kalau Ai kak bosan banget sama Rida juga stres nih percaya nih bukan cuma DAI dan Dek Rida aja nih yang pada bosan pada stres dengan program belajar di rumah ya kan nah banyak nih teman-teman yang lain juga pusing juga bosan juga dengan program belajar di rumah saat ini nah ini juga ibu-ibunya juga pada pusing bahkan pada stres gitu ya ngadapin uh, anak-anaknya ketika atau mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah nah mulai dari sisi misalnya kesiapan teknisnya ya para orang tua atau ibu ibu kan harus nyiapin mungkin laptopnya mungkin handphonenya ya kan belum lagi kuotanya itu kan juga e, buat pusing ya bagi ibu ibu kita kemudian dari sisi apa mental sebagai seorang pendidik sebagai seorang guru itu kan belum dimiliki juga oleh semua orang tua gitu kan oleh semua ibu sehingga untuk bisa mengajar mendidik anaknya mendampingi anak anaknya dalam belajar di rumah itu juga mengalami kesulitan nah belum lagi misalnya dari sisi apa skill ataupun kemampuan ilmu pengetahuannya kan belum tentu ya semua ibu atau orang tua itu menguasai semua bidang studi atau pelajaran yang akan e, diajarkan kepada anak-anaknya nah itu menjadi kesulitan juga dan tambah pusing nih orang tua dengan program belajar di rumah ini nah, ini semua terjadi karena sistem kapitalis pejabatnya sibuk memperkaya diri bagaimana dengan orang tua orang tua sibuk bekerja sehingga tidak tepat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Nah para siswa mereka disibukkan dengan banyaknya tugas-tugas sekolah. Sehingga di dalam Islam setiap orang punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan itu adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh negara. Nah jadi di tengah home based learning ini ya kan di masa pandemi COVID-19 ini, nah di sinilah harusnya semua orang bertambah keimanannya. Nah, para siswa di sini harusnya meningkatkan ibadahnya. Para ilmuwan melakukan riset-riset untuk menemukan vaksin sehingga bisa mengatasi wabah yang ada saat ini. Nah, publik atau masyarakat inilah saatnya kita muhasabah diri. Nah, untuk meyakini bahwa kehidupan ini sangat singkat dan kematian itu ternyata sangat dekat. Wah, wow, Masya Allah ya Kak, sistem pendidikan Islam ya Kak. Hmm, Ayu juga ingat nih Kak, sama sabun yang kita gunakan. 
kesempatan untuk mencuci tangan untuk memberantas COVID-19 ini nih kak melalui kebersihan tangan ini juga ditemukan nih kak sama ilmuwan Islam Arazi yang beliau merupakan didikan dari sistem Islam wah nah benar tuh Ai sayangnya kita sebagai negeri yang mayoritas muslim kurang dari sisi penanaman akidah padahal akidah itu adalah fondasi awal untuk kebangkitan ilmu pengetahuan nah misalnya tayangan belajar online yang kita saksikan mengajarkan tentang kebebasan mengajarkan tentang pluralisme nah ini kan harus ini kan sesuatu yang salah nah padahal dalam Islam itu jelas untukmu agamamu untukku agama nah potret keberagaman ini pernah diterapkan di masa kejayaan Islam dulu masa kekhilafahan dengan sangat proporsional dan terbukti berhasil melahirkan para ahli para pakar di berbagai bidang baik muslim maupun non muslim semua memperoleh keberkahan dari sistem pendidikan ini wah keren banget ya kak makasih ya kak infonya semoga kita sebagai generasi muda tetap semangat dan terus berjuang untuk kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin jazakilah khair kak sama-sama semoga puasa kita semuanya lancar ya sampai akhir Ramadan nanti nah, kakak pamit dulu ya Derida dan DAI sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kak Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah dan jangan lupa tonton terus Dara Corner Dakwah Remaja Smart Gaul and Syari ada di sini. Dadah, assalamualaikum.